Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு நிறைய கார்கள் வந்து அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மக்கள்கிட்ட எல்லாம் எந்தெந்த கார்லாம் ரொம்ப விருப்பமாக இருக்குமோ அந்தந்த கார்லாம் நுப்பாட்டி வச்சு தங்களுடைய அழகை கூட்டி காட்டிட்டுருக்காங்க ஒரு சூப்பரான கோல்டன் கார் கார் கன்சல்டிங் ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான கார்லாம் இருக்குங்க இங்கே பாருங்கங்க இனோவா கிறிஸ்டா இருக்குங்க எம்ஜியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெக்டா இருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் ஹோண்டா சிட்டி அடாடாரா அங்கே பாருங்களே இங்கே பாருங்களேன் ஹுண்டாயில் வந்து ஹுண்டாய் ஐ டுவெண்ட்டி எர்டிகா இருக்குது வந்து நெக்ஸாவில் போட்ட எல்லாம் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏகப்பட்ட கார் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாருதி சுசுக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிஸா இருக்குது பிரிஸாவில் பார்த்திங்கன்னா ஊதா கலரு பொலேரோ அங்கே பாருங்களேன் டாட்டாவில் வந்து டாட்டா சுமோ கோல்டு இருக்குது வேகனார் இருக்குது வேகனார் கார்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் வேகனார்லாம் தாங்க நம்ம வந்து மொதல் முதல்ல வெறும் ஃபோட்டோ மட்டும் போட்டு நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ பண்ணுங்க அப்படிப்பட்ட கார்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம இதில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த கார்களில் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தனித்தனியாகவும் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அதே சமயம் நாங்கள் இந்த கார் கன்சல்டிங் ஓனர்கிட்ட ரிவ்யூ அதாவது பேட்டி எடுக்க போகிறோம் அவங்க எப்படி இந்த காசை ரேட்லாம் வச்சு என்னென்ன கார்ஸ்லாம் வந்து எப்படிலாம் ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்லாம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கங்க ஐ டுவெண்ட்டிங்க ஹுண்டாயில் அடாடாடா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கார்லாம் இருக்குங்க இது பாருங்களேன் டை கிரிஸ்டா ரொம்ப சூப்பரான ஒரு காரு நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்லாம் இன்னைக்கு பல கார்கள் வந்து இன்னைக்கு நிப்பாட்டியிருக்காங்க இந்த காருடைய ஒவ்வொரு காருடைய தனித்தறி ரிவ்யூ மூணு நிமிஷ வீடியோவாக நம்ம போடுறோம் இது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தமாக எந்த கார்கள்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குது என்னென்ன மாடல்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு இன்டர்வியூவாகவும் எடுத்திருக்கோம் வாங்க அவங்க ஓனரை சந்திப்போம் இன்டர்வியூ பண்ணிடுவோம் வாங்க இப்போ வாங்க இந்த கோல்டன் கார்ஸ் உடைய ஓனர்கிட்ட நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கண்ணே பேர் காலித்தண்ணா எத்தனை வருஷமான அந்த ஒரு எட்டு வருஷமாக பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல இருக்குது இது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆவணம் கைகாட்டிங்கிற இடத்துல இருக்குங்க ஓகேங்க ஆமாம் இந்த எட்டு வருஷத்தில் எத்தனை காசு வந்து நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கா கஸ்டமருடைய உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய பாண்டிங்கெலாம் ஃபீட்பேக்குன்னு சொன்னோம்னாக்கா கஸ்டமருக்கு நல்ல வண்டியாக நியூ மாடலாக கொடுக்குறோம் கஸ்டமரெலாம் சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஆமாம் அவங்க வந்து கடந்த வருஷமாக ஒரு ஆயிரம் வண்டிக்கு மேலே சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் கஸ்டமர் புது வண்டியாக தான் பெரும்பாலும் கொடுக்க லோ மைலேஜ் கஸ்டமர்கிட்ட வாங்கி கஸ்டமர் கேவர் பண்ணுறதுனால கஸ்டமர் நல்லா நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க நல்லா வண்டி கொடுக்காம ஒரு திருப்தி ஒரு காரை நீங்கள் வாங்குறீங்கள்ல ஒரு காரை வாங்கி கஸ்டமர் கொடுக்குறதுக்கு இடையில என்னென்ன மாதிரியான அந்த காருக்கு நீங்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க முக்கியத்துவம்னா அடிபடாத வண்டியாக எடுக்கிறவங்க ஆக்சிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்து தான் எடுப்போம் கம்பெனியில் ஒவ்வொரு வண்டியும் செக் பண்ணிக்குவோம் செக் பண்ணிக்கி நல்ல வண்டியை மட்டும் பார்த்து எடுக்கிறதுங்க ரொம்ப தூரம் போனாலும் வண்டி அடிபட்ட வண்டி ஒரு மாதிரியாக மனசுக்கு பிடிக்காமல் தான் எடுக்கிறதில்ல அவங்க நல்ல வண்டியாக கொடுக்குறதுனால கஸ்டமரும் கண்டினியூவாக வராங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள் வட்டாரத்தில் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள் வட்டாரத்தில் இருந்து வண்டி நிறையா பார்க்குறாங்க அது இல்லாமல் மீடியாஸ் நல்லா நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நல்ல சப்போர்ட்டில் வண்டி நல்ல வண்டியாக எடுத்து நல்ல வண்டியாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க முயற்சிகள்ரும் <laughs> 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 
சார் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆமாங்க அதுல வந்து எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா விலை அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப விலை அதிகமா இருக்குன்னா ஏன் உங்க கம்ப கார் இதுல வந்து விலை அதிகமா இருக்குன்னு உங்களுக்கு உங்க தரப்புல இருந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அது விளக்கம்னு சொன்னோம்னாக்க இன்னும் பொதுவா சொன்னோம்னாக்க நல்ல பொருளுக்கு நல்ல விலை கொடுத்தா தான் நமக்கே வண்டி கிடைக்குதுங்க நம்ம யார் பத்து ரூபா குறைச்சி கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வண்டியில் ஏதாவது ரிப்பேர் இருக்குது இங்கே பத்து ரூபா அதை குறைச்சி அப்படியே நம்ம கொடுக்க முடியுதும் இல்லை அதை வேலை பார்த்து தான் நம்ம கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த வண்டியை வேலை பார்க்காம வெறும் டீசல் பெட்ரோல் மட்டும் ஓட்டி போகிற மாதிரி வண்டியை பார்த்தோன்னா கஸ்டமரும் நல்லா இருக்க நல்லா வந்து அடுத்த அடுத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டாரங்களை சொல்கிறாங்க திரும்பி அவங்க வண்டி விற்க வராங்க அவங்க நண்பர்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க அதனால் அது உள்ள வேலைகள் தான் அது விலை கூடுன்னு சொன்னோம்னாக்கா அது நம்ம மனசை பொறுத்து தான் எந்த வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷனோட கூட வைக்கவும் முடியாது வாங்கவும் மாட்டாங்க இப்போ நான் என்னுடைய பார்வையில் எப்படி நான் அந்த விலை கூட இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன்னா ஒரு நீங்கள் வந்து இப்போ சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ஆறு மாதம் வண்டி எடுத்தோம்னா ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் சர்வீஸே பண்ண தேவை ஓட்டலாங்க அப்போ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி வண்டியை வந்து கிளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுனால அதுக்கான காஸ்ட் கொடுத்து தானே ஆகும் டெஃபினட்டாக அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அப்படி தான் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாது அந்த பொருள்லாம் வேலை பார்த்து அந்த வண்டி கொடுத்தா தான் வண்டி அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் வந்து ஒரு ஷா போகாமல் வண்டி நிற்காமல் ஓடுற மாதிரி டயர்னா டயர் மாற்றி கொடுக்கணும் ஆயில் சர்வீஸ்னால் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா அதை ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் கம்பெனியில் இதெல்லாம் இருக்குது சார் இதெல்லாம் அதனால் காஸ்ட் கொஞ்சம் கூடவே தான் வரும் அப்போ குறைச்சி எடுத்துக்கு போனாங்கன்னா அவங்க போய் இந்த வேலையை பார்த்துட்டு செலவு பண்ணிக்கிட்டு நிற்கணும் அந்த கண்டிஷன் இருக்கு அதனால கொஞ்சம் கூடுதல் மாதிரி தெரியும் மக்களுக்கு அதே விரும்பி வாங்கி தான் போறாங்க சிங்கிள் ஓனரு லோ மைலேஜ் சிங்கிள் ஓனர் ஒரு முப்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தாங்க ஓடி இருக்கு வந்து அடிப்படாத வண்டி நல்ல வண்டி சுத்தமான கஸ்டமர் தான் எடுத்த வண்டி கஸ்டமருக்கு கொடுக்கலாம் ஆமாம் இதில் என்ன லோ மைலேஜ் மைலேஜ் கம்மியாக உள்ளது தான் இல்லை ப்ளஸ்ஸு மைலேஜ் வந்து லோ மைலேஜ் முப்பத்தி எட்டாயிரம் தான் ஓடி இருக்கு வண்டி முப்பத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கு ப்ரைஸ் இது வந்து ஒரு பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துடலாம் பத்தொம்பது லட்சத்துக்கு கொடுக்கலாம் எம்ஜி எம்ஜி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிங்கிள் ஓனராக இதுவும் லோ மைலேஜ் தான் முப்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்கேன் நாலு டயர் வாங்கி போட்டிருக்கோம் சுத்தமாக இருக்கும் வண்டி அடிப்படையாக செவன் சீட் வண்டி ஹேக்டர் ப்ளஸ்ஸு நம்ம ஃபாரின் வண்டி நல்லா நல்ல மூவிங்கில் இருக்க வண்டிங்க ஆமாம் இது ஒரு விலைன்னு சொன்னோம்னா ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம் இருபது லட்சம் கொடுத்துடலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாடல் எக்ஸல் சிக்ஸு நெக்ஸாவில் போட்ட வண்டி ஆமாம் மாறுதியில் நெக்ஸா குரூப்பாக பிரித்து போட்டாங்க எக்ஸல் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செவன் சீட்டு இன்னும் ஈக்குவலாக போட்ட வண்டிங்க ஆமாம் ஆமாம் பெட்ரோல் காருங்க இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது இதுவும் லோ மைலேஜ் மோஸ்ட்லி லோ மைலேஜ் வண்டியெல்லாம் அதிகம் நம்ம மட்டும் இருக்கும் ஆமாம் சார் சிங்கிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்ன ப்ரைஸ் வந்து சார் பதினொன்று கொடுக்கலாம் சார் ஆமாங்க மாருதி எர்த்திகா விஎக்ஸ்ஐ ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாடல் தான் இதுவும் அதே சேம் கிலோமீட்டர் ஐம்பதனாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது சார் டயர் அண்ட் டயர் புது டயர் போட்டிருக்கான் ஒரு சார் இன்சூரன்ஸ் கரண்ட்டு ஆமாம் சார் இது வந்து ஒரு ஒம்பது ரூபா அஞ்சு கொடுத்துடலாம் சார் ஒம்பது லட்சத்துக்கு கொடுத்துடலாம் மேலே டாப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்காங்க அதாவது கேரியர் எக்ஸ்ட்ரா கேரியர் எக்ஸ்ட்ரா கேரியர் ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் நிறையா போட்டிருக்காங்க நல்லபடி இன்னோவா ஓல்டு மாடல் சார் கிறிஸ்டா கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறோட இன்னோவா நிப்பாட்டிட்டாங்க லாஸ்ட்டாக வந்த மாடல் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மாடல் விஎக்ஸ் டைப்பு செவன் சீட் வண்டி லோக்கல் நம்பர் இதுவும் லோ மைலேஜ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுங்க பதினஞ்சுங்க இல்லைன்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே ஓடி இருக்கணும் ஒன்று லட்சத்து பத்தாயிரம் தான் ஓடி இருக்கு ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் தான் சார் ஓடி இருக்கு இது ஒரு பதினாலு ரூபா கேட்குறாங்க கஸ்டமர் வண்டிங்க பதிமூணு ஐம்பது தருவாங்க ஆமாம் ஆமாம் சார் இது பிரீசா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எல்லாம் லோக்கல் நம்பர் தான் நீங்கள் பார்த்தது பூரா இது லோக்கல் நம்பர் ஐம்பத்தஞ்சு நம்பர் சிங்கிள் ஓனர் இது அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு சார் இது ஜெட் ஜெட்டி டாப் மாடலுக்கு அடுத்து 
அது டாப் அண்ட் பாலில் ஜெட்டி ப்ளஸில் வரும் பார்த்துட்டு போங்க சார் அதே கலர் தான் சார் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினே பதினெட்டு சார் இது வீடி ஆப்ஷனு ஆமாம் வீடி ஐம்பதாயிரம் கிலோ ஓடிக்கு சார் நாலு டயர் புது டயர் போட்டிருக்கோம் ஒரு வருஷம் இன்சூரன்ஸ் கரண்டில் இருக்கும் இது சேம் எட்டு லட்ச ரூபா கேட்குறாங்க சார் ஒரு ஏழு எழுபத்தஞ்சு அந்த ரேஞ்சு கொடுத்துருவாங்க பையன் ஆமாம் சார் வேகனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சார் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் முப்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிக்கு சார் மே ஆட்டோமேட்டிக் ப்ளஸ் வேனுவலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதில் போட்டிருக்காங்க மாருதி குரூப்பில் சார் இது ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபா கேட்குறாங்க சார் கஸ்டமர் வண்டி அஞ்சு நாற்பது அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இந்த ரேஞ்சு கிடைக்கும் கஸ்டமர் வண்டி சார் கஸ்டமர் வண்டி நிப்பாட்டி இருக்காங்க கஸ்டமர் வண்டியும் சேல் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஆமாம் சார் எல்லா வண்டி வண்டி கஸ்டமர் நிறையா கொண்டு வந்து இங்கே நிப்பாட்டுவாங்க ஆ போகலாம் ஏழைகளின் ரதம் சுமோன்னு சொல்லுவோம் ஆமாம் கோல்டு சுமோ கோல்டு இது ஒரு நேரத்தில் இது போல் வண்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்தியாவில் ஆமாம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது கஸ்டமர் இருந்தாலும் விரும்புகிறாங்க விரும்பி கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு செகண்ட் ஓனர் சார் பதிமூணு செகண்ட் ஒரு மூணே முக்கால் ரூபா கொடுத்துடலாம் ஆமாம் வண்டியெல்லாம் நல்லா கண்டிஷனாக இருக்கும் வண்டியெல்லாம் வேலை பார்த்தோம்னா வச்சு நாலு டயரு இன்சூரன்ஸு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் பவர் விண்டோ தானே ஆமாம் சார் நாலு பவர் விண்டோ சுமோ கோல்டு எல்லாம் இருந்து ஜிஎக்ஸ் டாப் அண்ட் மாடல் மகேந்திரா பொலீரோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சிங்கிள் ஓனர் ரோ மைலேஜ் சார் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குங்க ஆமாம் சார் இது ஒரு ஏ ஏழு முக்கால் ரூபா கொடுக்கலாம் சார் செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தார்லேயும் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஆமாம் சார் அது இது இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாடலு சார் ஜெட்டல் எக்ஸ் டாப் அண்ட் மாடலு பி சிக்ஸ்ன்னு சொல்கிற மாடல் சார் லாஸ்ட்டாக வந்த மாடல் இதுதான் பொலிரோவில் லோமையில் இது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிக்கு சார் இது ஒரு கஸ்டமர் நிப்பாட்டி இருக்காங்க நம்ம கஸ்டமர் வண்டி தான் இது பத்து ரூபா கேட்குறாரு ஒரு ஒம்பது முக்கால் ரூபா ரேஞ்சுக்கு கொடுக்கும் ஒம்பது கொடுத்துடலாம் சார் கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் லோக்கல் நம்பர் தான் சார் இன்னும் சென்னை நம்பரே இருக்காது மக்கள் விரும்புகிறது வந்து லோக்கல் நம்பர் தான் கேட்குறாங்க சென்னை நம்பர் என்ன என்னமோ சென்னையில் ஆமாம் நிறையா சென்னை நம்பர் ப்ளஸ் போகிறதில்ல இது லோக்கல் நம்பர் தான் டிஎன் ஃபார்ட்டி நைன் நம்பர் ஃபேன்சி நம்பர் டபுள் டூ டூ த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் கிலோமீட்ரு இது தொண்ணூறு கிலோ ஓடி இருக்குது சார் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது செகண்ட் ஓனரில் இருக்குது சார் இது ஒரு ஆரம்பது இந்த ரேஞ்ச் கொடுப்பாங்க இது ஒரு கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் தான் கஸ்டமர் ஓட்டிருக்காங்க ஏழு ரூபா கேட்குறாங்க ஆரம்பது ஃபைனலாக கொடுப்பாங்க சார் பார்த்து ஆமாம் கிரிட்டா சார் கிரிட்டா வாங்க பெட்ரோல் வண்டி டீசல் வண்டி ரெண்டு வண்டியுமே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பேசிக் டைப்பு கிரிட்டா நியூ மாடல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பேசிக்கு எழுபது ஆமாம் சார் எழுபது கிலோ ஓடி இருக்குது சார் நாலு டயர் புது டயர் போட்டிருக்கேன் இன்சூரன்ஸ் கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பல நம்பர் கேட்குறாங்க சார் அதை அனுசரிச்சு கொடுத்துடலாம் ஓகே சார் இது வந்து பெட்ரோல் இன்ஜின் டீசல் டீசல் இதுதான் அதான் பெட்ரோல் அடுத்த வண்டி ரெண்டாயிரத்தி ப ஒன்று தான் சார் ஒன்று ஒரே தான் அது ஆப்ஷன் கூட இது இது வந்து டாப் அண்ட் மாடல் எஸ்எக்ஸ் சன் ரூஃபு அலாய்வில் ஏபிஎஸ் பிரேக்கு எல்லாமே வந்துருங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சார் பதினஞ்சு ரூபா கேட்குறேன் சார் இது பதினஞ்சு ரூபா கொடுக்கலாம் வெறும் பதினேழாயிரம் கிலோமீட்டர் தான் ஓடி இருக்குது பெட்ரோல் நம்ம வண்டி தான் சார் நம்ம வண்டி தான் டிஎன் அறுபது இல்லை லோக்கல் நம்பர் தான் சார் இது இது டாட்டா கிளான்ஸா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது சிங்கிள் ஓனர் ஆமாம் பலீனோவிலேருந்து அவங்க டைஆப் தான் இது இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படியா ஆமாம் அவங்கள்டேருந்து வாங்கி பண்ணுறாங்க கிளான்ஸா அதை விட கொஞ்சம் மாடுலேஷன் பண்ணி பண்ணிருக்காங்க நல்லாயிருக்கு வண்டி நல்லாயிருக்கு கஸ்டமர் நிறையா கிளான்ஸாக கேட்குறேன் இது டாப் பண்ணல சார் அதுக்கடுத்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு போகிறாங்க ஜிவி இது ஜி மாடல் பேசிக்கு அதுக்கடுத்து இன்னொரு வீன்னு ஒன்று போகிறாங்க கொஞ்சம் ஒரு சில ஆப்ஷன் மட்டும் மாறி மாறி இருக்கும் ஆமாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாடல் ஒரு ஏழே முக்கால் ரூபா ரேஞ்சுக்கு இது கொடுக்கலாம் சார் ம் வண்டி அலாவில் ஏபிஎஸ் பிரேக்கு எல்லாம் வந்துடுங்க சார் ஒண்டா ஐ டுவெண்டி ஐ டுவெண்டி ஐ டுவெண்டி அஸ்ட்ரா டாப் அண்ட் மாடல் செகண்ட் ஓனரு செகண்ட் ஓனரு விட்டுருக்காரு லோக்கல் உள்ளவர் கிலோமீட்டர் ரொம்ப லோ மைலேஜ் தான் செவன்டி ஃபைவ் கிலோ தான் ஓடி இருக்குங்க ஆமாம் சார் ஆறு ரூபா கேட்குறாரு கொடுத்துருவார் இதை அனுசரிச்சு கொடுத்துருவார் இது கஸ்டமர் வெஹிக்கிள் ஆனால் இதில் இதெல்லாம் வந்து நல்ல டாப் டாப
ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை அலாவில் மட்டும் வர அதே பேஸ் பேக்கு இதெல்லாம் வந்துடுங்க இது ஒன்று ஒரு லட்சத்து இருபது நேரம் ஓடி இருக்குது ஆறுரூவா கேட்குறேன் சார் நம்ம வண்டி தான் இது ஒரு லட்சம் கொடுத்துடலாம் ஹோண்டா சிட்டி அல்ட்டோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சிங்கிள் ஓனரு ஆமாம் ஒரு முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் ஓடி சார் ஒரு ரெண்டாயிரூவாய்க்கு கொடுத்துடலாம் சார் ஆ டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்துடலாம் ஹோண்டா சிட்டி கொடுக்க வேண்டி தான் சார் நீங்கள் தான் வந்திருக்கு எல்லாம் டோர்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இது பதினாலு சார் டாப் அண்ட் மாடல் விஎக்ஸ் சன் ரூஃப் வந்துடும் சன் ரூஃபு லைவில் ஏபிஎஸ் பிரேக்கு எல்லாம் வந்துடும் ஃபேன்ஸி நம்பர் ட்ரிபிள் டூ ஆல் டூ லோக்கல் நம்பர் தான் சார் இதுவும் இது ஒரு ஆரம்பது கொடுக்கலாம் சார் ஃபைனில் ஆரம்பது கொடுத்துடும் ம் முடிச்சிடலாம் இப்போ பதினாறு ஈகோ ஆமாம் சார் லோக்கல் நம்பர் தான் ஐம்பது நம்பர் திருவாரூர் நம்பர் சிங்கிள் ஓனர் சார் வெறும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது கவர்மெண்ட்லேஜ் வண்டி தான் ஏசி உண்டு ஏசி வராது சார் இதில் ஏசி வராது இதில் ஏசி சார் ஏசி இருக்குது ஏசி வண்டி ஏசி வண்டி ம் ஃபைவ் சீட்டில் ஏசி செவன் சீட்டில் தான் ஏசி வராது இதில் ஏசி இருக்குது ஏசி இருக்குது ம் ஏசி டைப்பு ஆமாம் சார் நான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பெலினோ ம் பெலினோ ஜீட்டா அல்ஃபா ஃபஸ்ட் டைப் போடுறாங்க அதுக்கு அடுத்த மாடல் சின்ன சின்ன வித்தியாசமாக போட்டிருப்பாங்க வண்டி நல்லாயிருக்கும் அதில் உள்ள ஆப்ஷன் எல்லாமே இதில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஆமாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சிங்கிள் ஓனர் வெறும் இருபது நாலு கிலோ விட்டு ஓடி இருக்குது ஆமாம் சார் இது ஏழு முக்கா ரூபா கேட்குறாங்க சார் ஒரு ஏழு ஐம்பது கொடுத்துலாம் ஃபைனல் செவன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துடலாம் வண்டி எல்லாம் நல்ல ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்குது சார் வண்டி எந்த வண்டி உங்களுக்கு பழைய வண்டி மாதிரி தெரியாது கண்டிப்பாக இல்லை நம்ம தான் புதுசு பார்க்கல தெரியும் ஆமாம் சார் ஈகோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஈகோ இது மட்டும் சென்னை நம்பர் லோ மைலேஜ் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடி இருந்தாலும் எடுத்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு வண்டி கஸ்டமரும் விரும்பி கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி அட்வான்ஸ் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ரொம்ப தெளிவாக அந்த கார்லாம் ரேட்லாம் சொன்னீங்க மாடல்ஸ்லாம் சொன்னீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு வர்றவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நிறையா பேர் கேட்குறாங்க இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்து நிறையா பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து ஆவரம் நிறையா நடக்குது வந்து பார்க்குறாங்க மன திருப்தியாக இருக்குது வண்டி எடுக்கிறாலே இந்த திருப்தியாக பார்த்து போகிறாங்க ஒரு ஷோரூமில் கொஞ்சம் ஃபீலிங்கில் போகிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் அது அவங்கவுங்க பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வண்டிகள் இருக்குது பார்க்குறாங்க நல்லபடியாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க சார் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே தான் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி ஓகேங்க இந்த காரெலாம் பார்த்திங்களா இந்த காருடைய விலையெல்லாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா விலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் அதுக்காண்டி ஒரு என்ன கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ஏன் விலை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் ஏன் விலை அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த காரை வாங்கத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே ஆனால் ப்ரைஸே கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரரூவா வரைக்கும் வருங்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு நல்ல சுத்தமான காரை தேர்ந்தெடுக்கிற முதல்ல ஒரு பெரிய சவாலுங்க இன்னொன்று வந்து தனிநபர்கள்கிட்ட ஒரு கார் வாங்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி கன்சல்டிங்கில் வாங்குறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தனிநபர்கள்கிட்ட வாங்கி தங் அந்த காரை முதல்ல நல்ல கிளீனப் பண்ணி அந்த காருடைய பேப்பர் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அதுக்கான ஒரு நல் நல்ல பொருளுக்கான ஒரு நல்ல விலையை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அமைச்சு தான் ஆகணும் அது அப்போ தான் அதுக்கு வந்து ஒரு மதிப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பதில் கிடச்சிருக்கும்னு நினச்சிருக்கேன் அது இல்லாமல் நீங்கள் தேடக்கூடிய கார்கள்லாம் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து கிடைக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஒவ்வொரு காரையும் நம்ம தனித்தனியாக ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கோம் அதோடைய லிங்க்லாம் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு காரையும் சின்ன சின்ன வீடியோவாக ஒரு மூணு நிமிஷம் வீடியோவாக நம்ம போட்டிருக்கோம் இது மொத்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச கார் வந்து ஃபுல் ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே நம்ம லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு கார் பிடிச்சிருக்கு இந்த கன்சல்டிங்கில் பிடிச்சிருக்கு அது இல்லாமல் நம்ம கார் நம்மளுடைய வீடியோஸில் இருக்கிற கார்ஸில் ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் பே பண்ணணும் ஆனால் நேரில் வர முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த காருடைய கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அந்த காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்களே டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி எடுத்துருக்கோம் அதுவும் ஒரு வீடியோ வ்ளாக்காக நம்ம பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் கண்டிப்பாக வாங்குகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல உங்களுக்கு கார் வேணும் என்னால் நான் பணத்தை போட்டு வரேன் என்னால் வர நேரம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயப்படாமல் வந்து நீங்கள் இந்த காரை வாங்குறதுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம் கார் சம்மந்தமான நிறைய